ఏసీటీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ప్రపంచ దరిద్ర దినోత్సవం వరల్డ్ ఎర్త్ డే భూమి అనేది మానవాళికి ఎంత విలువైనదో ఎంత ఉపయోగాలు ఉన్నాయో అందరికీ తెలిసినప్పటికీ భూమిని మనం అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాం మనమే నాశనం చేసుకుంటున్నాం అయితే భూమిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది కన్న తల్లి మనల్ని తొమ్మిది నెలలు మోస్తే కడ వరకు మనల్ని మోసేది ఈ భూమే అలాంటి భూమిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నప్పటికీ కానీ మనమే చాలామందికి చెప్తూ ఉంటాం అలా చేయకూడదు ఇలా చేయకూడదు అని మనం చేస్తూ ఉంటాం అయితే వాటన్నిటికీ దూరంగా భూమిని కాపాడుకుంటూ ఆ భూమి నుంచే వచ్చే సారవంతమైన మట్టితో అనేక రకాల పంటలను పండిస్తున్న రైతు గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఆయనే ఈ మధ్య కాలంలోనే తెలంగాణ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్షకరత్న అవార్డు తీసుకున్న ఒక గొప్ప రైతు ఆయన పేరు రాధాకృష్ణ గారు ఆయనతో మరి మాట్లాడదాం ఈ భూమి యొక్క విలువలు ఏంటి ఈ భూమి యొక్క గొప్పతనం ఏంటి ఈ భూమిని నమ్ముకొని మనం ఏం చేయొచ్చు ఈ విషయాలను కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం రాధాకృష్ణ గారు నమస్కారం మీలాంటి అరుదైన వ్యక్తిని కలుసుకోవడం మాకు ఆనందంగా ఉన్నది చాలా ఆనందంగా ఉంది అయితే అలాంటి వ్యక్తిని కలవడం అరుదుగా ఉంటారు అక్కడక్కడ ఉంటారు సో మా జిల్లాలో మాకు మీరు దొరకడం మా అదృష్టంగా మేము చెప్పుకోవచ్చు అంటే మాకు ఒక ఐకానిక్ లాగా అదిగాక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి కర్షకరత్న అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు సో మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది గర్వంగా కూడా అనిపిస్తుంది సార్ సీరియస్గా సో మరి మీ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ మీ పేరెంట్స్ వాటి గురించి చెప్పండి సార్ జై గురుదే అండి నా పేరు రాధాకృష్ణారెడ్డి మా చెన్నూరు గ్రామం గూడూరు మండలం తిరుపతి జిల్లా సార్ బేసిక్గా నేను మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ చదివానండి చదివి ఉన్నత విద్యలో చదివి నేను ఓఎన్జీసీలో కొద్ది కాలం పనిచేశాను తర్వాత ఏంటంటే సొంతంగా మనం ఏదైనా చేసి మన కింద కొద్దిమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలని ఒక సదుద్దేశంతో నేను భారతదేశం మొత్తం రక అది కన్స్ట్రక్షన్ డివిజన్లో ఓన్ కంపెనీతో చేసి వర్క్స్ ఎన్నో చేశాను లాభసాటిగా వ్యాపారాలు ఎన్నో చేశాను సో అదేవిధంగా మైనింగ్లో కూడా మైనింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది గ్రానైట్ మైన్స్ కూడా సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే నేను రాజస్థాన్లో ఉన్నప్పుడు హరిత విప్లవం అనే పేరుతో ఎక్కువగా కెమికల్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫస్ట్ సైడ్స్ ఎక్కువగా పంజాబ్లో వాడడం జరిగింది సార్ అక్కడ ఏంటంటే మాకు నేనైతే ఎక్కడైతే రాజస్థాన్లో బికనీర్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నానో అక్కడ ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంది సార్ ఈ ఈ ఎక్కడైతే ఈ పంజాబ్ నుంచి ఎవరైతే హరిత విప్లవం పేరుతో అక్కడ ఎక్కువగా ఫర్టిలైజర్ ఫస్ట్ సైడ్స్ వాడి దాదాపు ఎక్కువ కుటుంబాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ఇది చాలా మందికి తెలియని విషయం సార్ ఆ ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు క్యాన్సర్ బారిని పడి ఈ బికనీర్ అనేది కూడా ఒక పెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంది సార్ ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి ఆ పంజాబ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు దాన్ని క్యాన్సర్ ట్రైన్ అంటారు సార్ ఇక్కడికైనా కానీ బికనీర్ రాజస్థాన్లో ఉన్న బికనీర్కైనా రావాలి లేదా బాంబేకైనా టాటా అది క్యా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చూడడం నన్ను అది ఆ విధమైనటువంటి అంత అన్ని వేల మంది రోజు రావడం చూపించుకోవడం కొద్దిమందికి మయం కావడం కొంచెం స్టేజ్ దాటడం చనిపోవడం ఇవన్నీ ఏంటంటే నాకు ఎక్కడో ఒక తెలియని బాధ నన్ను కలవరపరిచింది సార్ అందువల్ల ఏంటంటే స్వతహాగా నేను రైతు కుటుంబంలో పుట్టాను మాకు సొంతంగా పొలాలు ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచో మాకు ఆవులు ఉన్నాయి సార్ గోశాలు ఉంది దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతినిత్యం గోపూజ చేస్తాం సార్ మన సనాతన ధర్మంలో సార్ మనకి మాతృదేవ భవ పితృదేవ భవ ఆచార్య దేవ భవ అన్నట్టు ఒక తల్లితో మనం పోల్చదగింది ఏంటంటే మామూలుగా ఏంటంటే ఈ పంచభూతాల్లో భూమాత గోమాత ఈ రెండు ఏంటంటే తల్లి మాత అంటే తల్లి దా పోల్చదగినట్టు సార్ ఈ భూమాతని గోమాతని ఈ హరిత విప్లవం పేరుతో ఎక్కడైతే పంజాబ్లో నేను చూడడం జరిగిందో ఈ భూ ఇది కలుషితం అయిపోయి భూమి అంతా కలుషితం అయి ఫర్టిలైజర్స్ ఫెస్టిసైడ్స్ వాడి అతి చిన్న వయసులోనే ఈ యూరియా ఈ ఫాస్పేట్స్ ఇవన్నీ వాడి ఇవేందంటే ఒక స్టేజ్లో ఏంటంటే ఎంట్రుకలు తెల్లగా రావడం ఎక్కువ మందికి తర్వాత మీరు చూసారు సార్ తర్వాత కొద్ది తర్వాత ఎక్కువగా మన బాడీలో కెమికల్స్ ఉండడం వల్ల ఆ ఎంట్రుకలు ఊడిపోవడం రకరకాల డిసీజెస్ ఇంత మన లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ క్రితం చూస్తే ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ తక్కువగా ఉన్నది కరోనాలో బాగా ఇబ్బంది పడ్డం ఇవన్నీ జరిగాయి సార్ సో అందువల్ల ఏంటంటే నేను ఒక ఐదారేళ్ళు ముందే ఇవి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉండి వ్యాపార రంగంలో ఉన్నటువంటి నేను నేను ఇది కరెక్ట్ కాదు ఒక విషరహిత ఆహారము మనం ఇచ్చేటువంటి ఆహారం అది ఔషధంగా ఉండాలి అది అమృతంగా ఉండాలనే కాన్సెప్ట్లో నేను నా మనసు ఎంతో వేదన చెందుతున్న సమయంలో మాకు భగవంతుడు దైవికంగా గురువుని ప్రసాదించడం జరిగింది ఆయన పిహెచ్డి చేసి దాదాపు ఒక నలభై నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన వృక్ష ఆయుర్వేద శాస్త్రం మీదే రీసెర్చ్ చేయడం 
అంటే దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్లో వచ్చి అది హైలీ న్యూట్రియంట్గా ఉండడం అది దేశవాళి విత్తనాలతోనే చేయడం ఈ జీన్ మాడిఫైడ్ విత్తనాలు కాకుండా అటువంటి వాటి మీద వర్క్ చేసిన గురువుని భగవంతుని నాకు ప్రసాదించడం ఆయన దగ్గర నుంచి నేను తీసుకోవడం అది ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం మా క్షేత్రంలో నేను చేయాలనుకున్న తర్వాత ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే సార్ జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నట్టు ఏ ఒక 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 మిలిటరీ ఆఫీసర్ వాళ్ళ అబ్బాయిని మిలిటరీ అతను వాళ్ళ కొడుకుని మిలిటరీకి పంపించడానికి ఇష్టపడుతున్నారేమో కానీ ఒక రైతు మాత్రం ఒక తన కొడుకుని తన కుటుంబ సభ్యులను ఎవరినో ఒకరిని వ్యవసాయదారుడిగా చేయాలనే దానికి ఏ మాత్రం ఇష్టపడడం లేదు సార్ కాలానుగుణంగా ఖర్చులు పెరగడం దీంట్లో ఏంటంటే ఆదాయాలు తగ్గడం ఇక్కడ కూలీల ఇబ్బంది రకరకాల సమస్యలతో వాళ్ళు అసలు అది ఆ వ్యవస్థనే నిర్వీర్యం అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది సార్ అందరిలాగే నేను కూడా సగటు మనిషిని కాబట్టి మా తల్లిదండ్రులకి మా ఇంట్లో చెప్తే ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదండి ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే స్వతహాగా నేను వ్యాపార రంగంలో స్థిరపడి అన్నీ చేస్తుంటే ఎవరు దీన్ని అర్థం కదా అర్థం చేసుకునేదాక వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా కానీ నేను ఎంత కన్విన్స్ చేసుకొని ఒప్పుకోలేదు చివరిగా నా నిర్ణయం ప్రకారం ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా నేనే కొద్ది కొద్దిగా మాకున్నటువంటి అందరికి మాకు కుటుంబ సభ్యులకి అందరికి ఉన్నటువంటి పొలంలో బంధువులకి అందరికి ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఒక వంద ఎకరాలు ఉంది అందరితో కలిసి మనం ఏంటంటే దీంట్లో చేయాలనే ఉద్దేశంతో రకరకాలు ఏంటి దేశవాళి విత్తనాలు సార్ దాదాపు మనకి ఇవి తీసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఆరోగ్యకరంగా విటమినైజ్డ్ ఫుడ్ ఔషధంగా ఉండే విధంగా వృక్ష ఆయుర్వేద పద్ధతిలో ఒక కుటుంబానికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి ఈ క్షేత్రంలో పండించాలని ఒక సదుద్దేశంతో అది ఎంత నష్టం వచ్చినా కానీ మనం చేయాలని ఒక సదుద్దేశంతో సెవెన్ ఇయర్స్ క్రితం మొదలు పెట్టాను సార్ సో ఆ విధంగా మీరు రైతుగా మారారు అవునండి ఓకే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ రైతుగా మారిన తర్వాత అంటే అందరూ ఇష్టం లేకుండా మారిన తర్వాత దానికి చా ఛాలెంజింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మేము వద్దని చెప్పాం కదా నువ్వు ఎందుకు ఇందులో ఈ రంగంలోకి వచ్చావని చాలామంది క్వశ్చన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చారా మీరు అది మామూలుగా ఏంటంటే సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు దీన్ని తెలుసుకునేంత వరకు సార్ అందరూ ప్రతి ఒక్కరిని ఈవెన్ ఐన్స్టీన్ కూడా పిచ్చోళ్ళు అన్నారు సార్ సేమ్ అదేవిధంగా మనల్ని కూడా పిచ్చోళ్ళు అని అనడం జరిగింది సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే మనం సాధించిన విజయాలతో సో మనం చదువు రీత్యా ఎంతో ఉన్నతంగా చదవడం అక్కడ ఏంటంటే గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకోవడం ఉంది కాబట్టి కొద్దిమందికి ఎక్కడో సందేహం ఉండేది ఎలాగా ఇది ఫెయిల్యూర్ అవుతారేమని ఇప్పుడు కొద్ది అందరికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి ఈ విధంగా మనం సక్సెస్ కాగలం పది మందికి చేయగలడు పది మందికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పగలడు అనే ఉద్దేశంతో జరుగుతుంది ఎవరైనా చదువుకున్న వాళ్ళు ఫారెన్కి వెళ్ళాలి బాగా సంపాదించుకోవాలి అనుకున్నారు కానీ మీరు మొత్తానికి మంచి రంగం అయితే తీసుకున్నారు అయితే ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే ఈ రోజుల్లో లాభాపేక్ష అనేది రైతు అనేవాడు చాలా రోజులుగా నష్టపోతున్నప్పటికీ కూడా ఏదో లాభాపేక్ష అని కొంచెం చూస్తుంటారు ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటే ఈరోజు మనకు మార్కెట్లో దొరికే అనేక రకాల ఫ్రూట్స్ పక్క దశకి రాకముందే వాటిని బయటకు తీసుకురావడం మాగేయడం సో ఆకర్షణీయంగా కనిపించడం సో అవి కొనుక్కోవడం ఏమి తిన్నా అసలు ఏమి తిన్నావు అని ఫీలింగ్ కూడా లేదు జాంకాయ తింటే జాంకాయ టేస్ట్ లేదు మామిడి పొడి తింటే మామిడి పొడి టేస్ట్ లేదు అలాంటిది కాకుండా సో మీరు ఈ సేంద్రీయ పద్ధతిలో పండించి న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకురావాలి ఇది చాలా కష్టమైన పని కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సిన పని కూడా ఎందుకంటే లేట్గా వచ్చే పంట కూడా మరి ఈ ఈ దిశగా ఎందుకు మారారు మరి మీరు మామూలుగా సార్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు ఈ కెమికల్స్ ఇవి తీసుకొని రకరకాల హార్మోన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల అక్కడ మీకు అక్కడ పడింది మీకు అక్కడ బీజం పడింది ఆల్రెడీ కెమికల్స్ క్యాన్సర్ ఇన్ని రకాలు చూసాం కాబట్టి చూసాం కాబట్టి రకరకాల సమస్యలు రకరకాలు ఇంతకు ముందు మనకి మన పూర్వీకులు సార్ ఊర్లో ఎవరో ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఉండేవాడు ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి ఒక డాక్టర్ కావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది సార్ నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ ఏది ఉందో ఆ బ్యాంక్ తెలుసు సార్ వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఏది ఉందో వాళ్ళ హాస్పిటల్ తెలుసు వాళ్ళకి ఏది కావాలో వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయి ఒక షాప్ కావాలని ఎక్కడ కావాలని తెచ్చుకోగలరు సో అలాగే వాళ్ళకి ఎక్కడికి పోవాలో వాళ్ళ వాళ్ళ వస్తువులు గుడ్లు ఎక్కడైనా కొనాలంటే షాపింగ్ కావాలంటే అక్కడికి పోతారు వాళ్ళు ఎందుకని ఒక ఫార్మర్ని ఎంచుకోలేకపోతున్నారు అనేది నేను నేను మీకు మీ టీవీ మూలంగా అడుగుతున్నాను సార్ దే షుడ్ నో దేర్ ఫార్మర్ సార్ వాళ్ళ కుటుంబానికి కావాల్సినటువంటి కెమికల్స్ లేనటువంటివి ఇవి ఈ ప్రజల్లో ఆ చైతన్యం రావాలి సార్ ఎక్కువగా ఆ చైతన్యం రావాలంటే ఇంట్లో ఉండే గృహిణిలే దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సార్ మనం ఎక్కడ పండిస్తున్నారు ఎటువంటి కెమికల్స్ వాడుతున్నారు వాటికి
ప్రతి కుటుంబంలో గృహిణి గృహిణి ఏంటంటే ఆమె అన్ని బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారు సార్ ముందు గృహిణిలు తెలుసుకోగలిగితే దీన్ని ఇప్పుడు మనం తినేటువంటి ప్రతిదీ పంట సార్ జీన్ మాడిఫైడ్ పంట అంటే దీంట్లో జన్యు మార్పిడి జరిగింది అదేవిధంగా మన పూర్వీకులు వాడినటువంటి విత్తనాలన్నీ జన్యు మార్పిడి కాదు దాంట్లో హైలీ న్యూట్రియంట్ ఉంటుంది సో అటు దాన్ని తీసుకున్నదంతా మన బాడీకి ఏంటంటే అదొక మెడిసినల్ వాల్యూస్తో ఉండేది న్యూట్రియంట్ పరంగా ఏ ఇటు విటమిన్స్ ఇప్పుడు చూస్తే విటమిన్ డి లోపం అంటారు విటమిన్ ఈ లోపం అంటారు థైరాయిడ్ అంటారు ఇవి ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఏదో ఒక సమస్య అవును సార్ డి విటమిన్ లోపమను లేకుంటే ఇంకొక నరాల బలహీనతను లేదంటే ఇంకొక హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అను ప్రతి పుట్టిన పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి రేపమాపు చనిపోయేంత వరకు ఉండేవాళ్ళ వయసుకోండి ఏదో ఒక సమస్యతో ఆరోగ్య సమస్య బాధపడుతున్నారు ఒకప్పట్లో ఇవన్నీ అవును సార్ అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వృక్ష ఆయుర్వేద శాస్త్రం అనేది సార్ అప్పట్లో దశరథ మహారాజు అన్ని వేల సంవత్సరాలు బతికారు అంతమంది ఋషులు అన్ని వేల సంవత్సరాలు ఉన్నారని అంటే సార్ దాంట్లో వాత పిత్త కఫ అనేది ఒక మనిషి సే ఒక దీంట్లో ఆరోగ్యంగా ఉంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాయి సార్ అతను ఎంత కాలమైనా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవిస్తాడు సార్ అది ఆ కాన్సెప్టే వృక్ష ఆయుర్వేద శాస్త్రం దాన్ని ఆ శాస్త్రాన్ని మనం ఎంచుకొని వృక్ష ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో అటువంటి కాన్సెప్ట్తో ఈ పంటలు పండించడం జరుగుతుంది సార్ ఫస్ట్ మనం జీన్ మాడిఫైడ్ కానటువంటి విత్తనాలు పురాతన విత్తనాలు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం సౌత్ ఇండియాలో సో దాదాపు ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఇడ్లీ దోశ లేక ఉప్మా గారే ఇటువంటివి వాడతాం మధ్యాహ్నం నైట్ ఏంటంటే ఒక పూట కంపల్సరీగా వైట్ రైస్ తినే అలవాటు ఉంది సార్ నైట్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం మళ్ళీ టిఫిన్ చపాతి ఏదో అలవాటు ఉంటుంది మన ఈ క్షేత్రంలో ఒక కుటుంబానికి కావాల్సినటువంటి నేను ఒక ఇది వంద ఎకరాల క్షేత్రంలో వంద కుటుంబాలకి మనము వాళ్ళు ఇంకెక్కడ బయట నుంచి ఒక ఉప్పు మాత్రం కొనుక్కోవాలి కొరవన్నీ ఇక్కడే పండించాలనే కాన్సెప్ట్తో మొదలు పెట్టాను సార్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ది మేము చెప్పాలనుకుంటే రైస్ సార్ ఈ మన దగ్గర ఉండే విశిష్టమైనటువంటి రైస్ ఇంకెక్కడ మీరు మీరు చేయలేదు చూడలేరు ఇది ఏంటంటే విశేషం నేపాల్ బార్డర్లో తర్వాత హిమాలయాస్లో అతి లోయల్లో ఉండేటువంటి లోతైన ప్రాంతంలో ఉండే ఒక అరుదైన విత్తనం సార్ త్రీ థౌజండ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్యాడీ సార్ మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఆ విత్తనం సో ఆ విత్తనం ఏంటంటే బయట పైన పొట్టు వచ్చి నల్లగా ఉంటుంది సార్ లోపల వచ్చి తెల్లగా ఉంటుంది ఈ దేశవాళి విత్తనాల్లో నల్ల బియ్యం ఉన్నాయి ఎర్ర బియ్యం ఉన్నాయి రకాల రకరకాల పేర్లు ఆకుపచ్చ బియ్యం కూడా ఉన్నాయి కానీ వాటిలో ఎన్ని విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ ఉంటాయి మామూలుగా కెమికల్స్ లేకుండా పండిస్తే అవి లాస్ట్కి భోజనం చేసేటప్పుడు చిన్న వయసు వాళ్ళ నుంచి పెద్ద వయసు వాళ్ళ దాకా గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలుగా వైట్ రైస్కి అలవాటు తెల్లగా ఉండేదానికి అలవాటు పడి నల్లగా ఉన్న ఆ అన్నాన్ని కానీ ఎర్రగా ఉన్న అన్నాన్ని కానీ కానీ ఆకుపచ్చగా ఉన్న అన్ని తినేదానికి ఇష్టపడుతుంది సో అందువల్ల అన్ని విటమిన్స్ మినరల్స్ ఉండేటువంటి ఒక ఏకైక విత్తనాన్ని మా గురువు గారు భగవంతుడు ఆశీస్సులతో ఒక విత్తనాన్ని సేకరించడం జరిగింది సార్ దీని విశేషం ఏంటంటే పైన పొట్టు నల్లగా ఉంటుంది సార్ లోపల వచ్చి తెల్లగా ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన మనకు కావాల్సిన దాంట్లో ఈ మన మనకి ఏదైతే మన తెల్లగా మనకు అలవాటు పడి తెల్లగా ఉండే దాంట్లో దాన్ని రెండు రకాలుగా బ్రౌన్ రైస్గా తీసుకోవచ్చు బయట పొట్టు తీసేస్తే లోపల వచ్చేసి ఇంకా పాలిష్ చేస్తే మామూలుగా మన ఈక్వల్గా సెమీ పాలిష్ చేస్తే మన రైస్ లాగా వస్తుంది దీంట్లో విశేషం ఏంటంటే సార్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి జింక్ అత్యధిక జింక్ ఈ రైస్లో ఉందండి సో ఈ జింకు ఉన్నందువల్ల మనకి మన ప్రతి మనిషికి రక్త ప్రసరణ బాగా జరగాలంటే జింక్ అనేది బాడీలో యాక్టివేట్గా ఉండాలండి ఈ జింక్ ఈ రైస్లో ఒకటి 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 దేశవాళీ రకం జీన్ మాడిఫైడ్ కాన్ రైస్ ప్యాడి రెండోది వచ్చేసి మనం వృక్ష ఆయుర్వేద పద్ధతిలో చేస్తున్నాం దీంట్లో అత్యధిక జింక్ ఉండడం వల్ల మీ తీసుకున్నటువంటి కుటుంబాలకి ఎంతో ఉపయోగకరం ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఏంటంటే ఎనేమియా ప్రా రక్తహీనత ప్రాబ్లం అన్ని దేశాలతో పాటు మన దేశం కూడా ఫేస్ చేస్తుంది సార్ దీంట్లో అత్యధిక ఐరన్ ఉంది సార్ మన దగ్గర ఉండేటువంటి రైస్లో ఈ ఐరన్ ఉన్నందువల్ల మామూలుగా స్త్రీలకి వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ రక్తహీనత లోపం ఉంటుంది వాళ్ళకి కలిపి ఈ ఈ ఆహారం తీసుకుంటే ఈ రైస్ తీసుకుంటే రక్తహీనత కానీ ఎక్కువగా ఐరన్ ఉన్నందువల్ల ఉపయోగం సార్ రెండోది ఈ ఏదైతే జింక్ ఉందో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో అవద్దో మీకు ఎప్పుడు అల్జీమర్ కానీ పెరాలసిస్ కానివ్వండి ఇంకా న్యూరో సమస్యలే కానీ రొమటేటెడ్ ఆర్థటిస్ కానివ్వండి ఏ ఒక్కటి దీంట్లో ఒకటి లేకుండా పోతుంది ఒకటి 
ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా హెల్తీగా ఉంటుంది రెండోది మీకు ఐరన్ ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల ఐరన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ప్రతి మనిషిలో అటు ఎక్కువగా ఇది స్త్రీలలో పిల్లల్లో ఎక్కువ చూస్తాం సార్ దాన్ని కూడా ఓవర్కమ్ చేయాల్సి వచ్చు అదేవిధంగా ఒడ్లులో పైన నల్లగా ఉన్నందువల్ల ఆంత్రోసైన్ అని ఒక ఉంటుంది సార్ అది క్యాన్సర్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఎలిమెంట్ అది అది ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల ఇందులో క్యాన్సర్ ఏదన్నా ఉన్న అటువంటి అటువంటి బ్లాక్ కానీయకుండా ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పుష్కలంగా ఉండి దాన్ని రిమూవ్ చేసి డిటాఫికేషన్ చేసేదానికి ఆస్కారం సార్ అదేవిధంగా బీటా కెరోటిన్ విటమిన్ ఏ ఉంటుంది సార్ ఈ రైస్లో ఇవి మేము టెస్టెడ్ చేసి టెస్టెడ్ ప్రూఫ్ సర్టిఫికేట్ కూడా మా దగ్గర ప్రతి దానికి టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఒకటి బేసిక్గా నేను చదువుకున్న వ్యక్తిని కాబట్టి బ్లైండ్గా అది చెప్తే అది బాగుండదు కాబట్టి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ఏంటంటే సార్ మామూలుగా మన పురాతన కాలంలో ఎక్కువగా గోవులు ఉండేటివి సార్ దేశవాళి ఆవులు ఈ వృక్ష ఆయుర్వేద పక్కలో మా ఆయుర్వేద మా మా గోశాలలో మూడు రకాల దేశవాళి ఆవులు ఉన్నాయి సార్ నలుపు ఎరుపు తెలుపు ఈ రంగును బట్టి కూడా ఉంటుంది సార్ దానికి అవును ఆ రంగును బట్టిచ్చి నలుపు ఒకటి వచ్చి వాతాన్ని ఎరుపు వచ్చి ఒక కఫాన్ని తెలుపు వచ్చి వాత పిత్త కఫాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి బ్యాలెన్స్ చేయడం వల్ల ఈ మూడు రకాల యొక్కటువంటి ఆవు యొక్క గోమయం గోమూత్రం పెరుగు పాలు నెయ్యితో పాటు పద్దెనిమిది రకాల ఆయుర్వేదిక మూలికలు మన క్షేత్రంలో పండించినాటి దాంట్లో బ్లెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ ఉదాహరణకి అది అశ్వగంధ నుంచి అశ్వగంధ అనేది అసలు దానికి ఏంటంటే ఏ డిసీజ్ లేని దానికి అశ్వగంధ ఇస్తే దానికి దానికి అది నయం అవుతుంది అంటారు అనమాట దానికి పేరు దానికి వ్యాధికి ఈ వ్యాధి అని చెప్పకుండా ఏ వ్యాధి అయినా కానీ పేరు లేని వ్యాధికి ఏదైనా కానీ అది ఇస్తే అంత ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ సార్ అటువంటి దగ్గర నుంచి దాదాపు పద్ధతి అశ్వగంధ సర్పగంధి శతావరి బ్రాహ్మి ఇవి వేటికి వేటికి విశిష్టత ఉంది సార్ ఇవన్నీ మూలికలు అన్నీ కలిపి మనం వీటిలో బ్లెండ్ చేసి మనం దానికి పంటకి భూమిలో నీటికి పారించడం రెండోది ఏంటంటే స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది సార్ సో ఇందులో ఈ వ్యవసాయంలో ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఉన్నారు నమ్మాళ్ళు వారని పాలేకర్ గారని తర్వాత చౌహాన్ గారని ఇప్పుడు పెద్ద పెద్దలు ఎవరెవరో పాతకాల మునులు ఋషులు ప్రతిపాదించినటువంటి ఈ పద్ధతుల్లో మనం చేయడం వల్ల దానికి ఏంటంటే హైలీ న్యూట్రియంట్ అనేది మనం తీసుకురావడం జరుగుతుంది తీసుకున్న కంజ్యూమర్ కూడా హెల్తీగా ఉండేదానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆస్కారం ఉంటుంది సో మీరు చెప్పిన ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం కష్టతరమైంది ఏదో చాలా రకాల మూలికలు అంటున్నారు గోమయం అంటారు గోమూత్రం ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పరిస్థితి కాదు చాలామంది రైతులు ఆలోచించేది ఏంటంటే అలా మార్కెట్కి వెళ్ళామా కావాల్సింది ఏదో కొనుక్కున్నామా ఆ రోజు స్ప్రే చేసుకున్నామా కావాల్సిన పంట దిగుబడి చేసుకున్నామనే ఆ దిశగానే ప్రయత్నిస్తుంటా చాలామంది కూడా మరి ఇవన్నీ తయారు చేయడానికి దానికి కావాల్సిన అంటే ఆ ముడి పదార్థాలు మీకు ఎలా సేకరిస్తున్నారు సార్ సార్ మనకి ఇప్పుడు ఆ మూలికలు ఇప్పుడు ఆవు ఆ గోమయం గోమూత్రం అంటే ఓకే మనం గోమలు పెంచుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకు దొరుకుతాయి సో పద్దెనిమిది రకాల మూలికలు అంటున్నది సో ఇవన్నిటిని మనం ఎలా సేకరిస్తాం మనం ఈ క్షేత్రంలోనే మనం మన ఈ వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి మనమే పండించుకోవడం జరుగుతుంది సార్ మూలికలు కూడా మన క్షేత్రంలో ఇక్కడే ఇక్కడ ఏంటి బయట ఏంటంటే అవి కూడా సార్ కెమికల్లో పండించడం లేక గ్యారంటీ లేక ఇంత ముందు అడవుల్లో ఉండేటి తీసుకురాగలిగేది ఇప్పుడు బయట మార్కెట్లో కూడా అవి తాగకూడదని ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే మన క్షేత్రంలో ఉన్నటివి ఇక్కడ ఇక్కడే దీంట్లోనే మనం రీసోర్సెస్ ఇక్కడి నుంచే తీసుకురావాలనేది ఒక కాన్సెప్ట్ సార్ ఓకే సో అందువల్ల ఏంటంటే దీనికి వాడేటువంటి కళ్ళు కానీ మన చుట్టూరు బార్డర్ తాటి చెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ తాటి కళ్ళు ఇక్కడే తీసుకుంటాం తాటి కళ్ళు వాడతారా అవును వీటిల్లో వీటిల్లో ఇది ఎక్కువ పర్మనెంట్ అయ్యేదానికి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే అయితే చెప్పాను పంచగవ్య అనే దాంట్లో మనం తాటి కళ్ళు వాడతాము ఆ దాంట్లో ఏంటంటే కొబ్బరి నీళ్ళు వాడతాము చెరుకు రసం వాడతాము బూడిద గుమ్మడికాయ గుజ్జు వాడతాం సార్ సో ఈ విధంగా బెల్లం వాడతాము ఇవి కాకుండా మూలికలు వాడతాం ఇవన్నీ మనుషులు తినేటి మామూలుగా అవును సార్ అవి అవే అవేందంటే స్వతహాగా ఏంటంటే వీటిలో అన్నింటిలో అన్ని న్యూట్రియంట్ పార్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక రకమైనటువంటి అష్టాదశ గవ్య అని చెప్పి మనం ఏంటంటే దీన్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది సార్ అదేవిధంగా ఈ వృక్ష ఆయుర్వేదంలో సార్ మొత్తం భారతదేశం మొత్తం మీద చూస్తే చాలా అన్ని పంటలు ఇప్పుడు మనం మీకు ప్యాడీ గురించి చెప్పాను సార్ అటువంటి కుటుంబానికి కావాల్సినటువంటి ప్రతి పంట మీరు ఏది ఏది మనకి అవసరానికి ఏదైతే అన్ని అతి అరుదైనటివి సార్ ఒక లక్కడాంగ్ అనే టర్మరిక్ ఉంటుంది అది మేఘాలయంలో పండే అతి అరుదైన పసుపు సార్ అతి అతి అరుదైన పసుపు అతి ఖరీదైన పసుపు సార్ దాన్ని పసుపులో ఉండే ప్రతి దాంట్లో ఉండే దాన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో పోలుస్తారు సార్ ఉన్న మంచి లక్షణాలని ఆ పసుపులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ని కుర్కుమిన్ అంటారండి ఈ భారతదేశంలో ఉండే 
అత్యధిక కురుకుమిన ఉండే పసుపు మేఘాలయలో ఉండేటువంటి లక్కడాంగ్ అనే టర్మరిక్ సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా మనకి ఎన్నో వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడులో కేరళలో కూడా ఉన్నది పసుపు మన సౌత్ ఇండియాలో కానీ ఈ పసుపు ఎవరు ఇంతవరకు సాహసంగా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వచ్చి దీన్ని తీసుకొచ్చి అంత కురుకుమిన శాతం వస్తుందని ఎవరు దాన్ని ప్రయత్నం చేయలేదు సార్ సో మనం ఏంటంటే మనం ఓడిపోయినా పర్వాలేదు అయినా ఓడిపోతామంటే ఓడిపోకుండా గురువులు వీళ్ళంతా ఉన్నారు భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఉన్నాయన దాంట్లో కఠోరమైన దీక్షతో నేను దాదాపు నెలలో పది నుంచి పదిహేను రోజులు ఫ్లైట్ లో తిరిగే వ్యక్తిని మార్నింగ్ ఉదయం ఆరు నుంచి సాయంత్రం ఆరు దాకా ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నానంటే నా డెడికేషన్ ఏందో మీరు చూడొచ్చు సార్ సో అందువల్ల నాకు విద్య నేర్పిన గురువు గారు ఆయన ఆశీస్సులు వాటిలందరితో కలిపి అంత వాళ్ళ ఆశీస్సు వల్ల సార్ ఈ పసుపు నిచ్చి మనం ఫస్ట్ సారి ఎయిట్ పర్సెంట్ కురుకుమిన్ తీసుకురావడం జరిగింది సార్ మామూలుగా మనకి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంట్ కురుకుమిన్ వస్తుంది సార్ మనకి ఇక్కడ ఉండేది ఆ పసుపులో ఉండేది దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సార్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ సైంటిస్టులు అందరూ ప్రతి వాళ్ళు అందరూ ఒక 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 విభాగం ఈ పసుపు అనేది కురుకుమిన్ అనేది మనిషి శరీరంలో ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని చెప్పి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు సార్ ఈ కురుకుమిన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు సో పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా ఉదయాన్నే టర్మరిక్ వాటర్ అని నైట్ వచ్చి గోల్డెన్ మిల్క్ అని మనకంటే ఇది మన భారతదేశం విశ్వ గురువు అయినప్పటికీ ఇది మన యొక్క పేటెంట్ అయినటువంటి పసుపు అయినటువంటి వంటింటి ఔషధం అయినటువంటి ఎంతో మంగళకరమైనటువంటి పసుపు అయినప్పటికీ మనకంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా ఎక్కువగా దీన్ని ప్రాచుర్యం చేస్తున్నారు సార్ టర్మరిక్ తెలుసుకున్నారు టర్మరిక్ వాటర్ని తీసుకున్నందువల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అని సో దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి అందుబాటులో ఉంటే మనకి ఏదైనా సార్ ఏముందిలే అని ఒక మనకి అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి అవును మనకి ఈ పసుపుని మనం తీసుకొచ్చి ఇంతకు ముందు పసుపు కంటే ప్రయోగాత్మకంగా మాకు ఒక నూట యాభై కుటుంబాలకి మనం ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేశాను సార్ ఇందులో సహజంగా ఎంతో మంది నూట యాభై కుటుంబాలు మీ కుటుంబ సభ్యులు అయినా సార్ బయట వాళ్ళు కూడా ఈ భారతదేశం మొత్తం ఉన్నారు సార్ ఓకే ఒక స్కూల్ టీచర్స్ గురువుల దగ్గర నుంచి భారతదేశంలో ఉండే రాయబారుల దాకా మనకు కంజ్యూమర్స్ ఉన్నారు సార్ ఆ భారతదేశం వాళ్ళకి ఎంతో ఫెసిలిటీ వస్తుంది ఆరు నెలలకు తీసుకెళ్లేదానికి ఆరు నెలలకు సరిపడేటువంటి మన ఫుడ్ దేశ దేశాల్లో వాళ్ళ గెస్ట్లకు కూడా పలా అంది ఈ వృక్ష ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో భారతదేశంలో పండించినటువంటి ఈ ఫుడ్ అని మన క్షేత్రం ప్రతి ఒక్కటి పండిస్తుంది సార్ పండిస్తాం సార్ ఆ పండించిన పంటల్లో ఈ పసుపు గురించి చెప్తే ఉదయాన్నే సార్ ఈ పసుపుని గోరు వెచ్చని నీళ్లలో రెండు నుంచి ఐదు గ్రాములు చిటికడి మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి వృత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది సార్ క్యాటలిస్ట్ అనమాట అది మన బాడీలో ఉండేటువంటి దాన్ని చర్య వేగాన్ని ఉత్ప్రేరకం అంటే చర్య వేగాన్ని ఫాస్ట్ గా చేసేదనమాట ఆ విధంగా ఈ లకడాంగ్ అనే పసుపు మనకి మనిషి తీసుకున్నంత మనకి తెలియనటువంటి డెబ్బై ఐదు రకాల డిసీజెస్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాన్సర్ తో సహా ఈ పసుపును తీసుకున్నందువల్ల మీరు వచ్చేటప్పుడు క్షేత్రంలో చూశారు సార్ మీరు దాన్ని కూడా మీరు ఎంత ఆస్వాదించారు ఆ దాన్ని ఆ లోపల ఉండేదాన్ని కురుకుమిన్ అంటారు సార్ మీరు ఓపెన్ చేసి కట్ చేసి చూసినప్పుడు అదే ఆ కురుకుమిన్ ఈ సంవత్సరం మనం టెస్ట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వచ్చింది సార్ అది కురుకుమిన్ మనం అది హైయెస్ట్ సార్ మామూలుగా ఇంతవరకు తీసుకురాగలిగామంటే ఇంకా ఏంటంటే ఇంక మాక్సిమం వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ దాకా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాకా తీసుకురావచ్చు సార్ ఆ లక్కడాంగ కురుకుమిన్ ఈ పసుపును తీసుకున్నందువల్ల మన కన్జ్యూమర్స్ లో రొమటేటెడ్ ఆర్థటీస్ అని మామూలుగా ఈ కీళ్ళు ఇవి వంగకుండా ఉంటాయి సార్ ఈ విద్య మామూలుగా అటువంటి వాళ్ళకి వంద రోజులు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో తీసుకొని నైట్ వచ్చేసి దేశీ వాళ్ళ ఆవు పాలల్లో ఇదే విధంగా ఇక్కడ మిరియాల పొడి కొంచెం పసుపుతో తీసుకొని గోల్డెన్ మిల్క్ గా తీసుకొని వంద రోజులకి ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన రిజల్ట్లు చూసాం సార్ రొమటేటెడ్ ఆర్థటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ఫ్రీ అవ్వడం తర్వాత ఎన్నోటువంటి పళ్ళ డిసీజెస్ చిగురు వాపులు ఉన్నవాళ్ళు బీపీ డయాబెటీ వాళ్ళు ఇంకా తెలియనటువంటి అది మీరు అన్నారు అసలు మనకి డయాగ్నోస్ కానీ జబ్బులు కూడా డిసీజెస్ కి సో ఎంతో మంది వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఉన్న సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు మన పేషెంట్ మన కన్జ్యూమర్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు వాడడం జరిగింది ప్రధానంగా వీటన్నిటికీ మీరు ఏదైతే పండిస్తున్నారో ఇక్కడ తోటలో మామిడి పళ్ళు అయితేనేమి జాంకాయలు అయితేనేమి సపోటాలు అయితేనేమి మేము చూసినవి పసుపు చూసాం సో ఇవన్నిటికీ పండించాలంటే భూమి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ భూమి చాలా సారవంతంగా ఉండాలి సో ఇప్పటి వరకు అదే అది కాక ఈరోజు మనం ప్రపంచ దరిద్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మనం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సో భూమిని సారవంతం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సార్ మంచి సార్ అది
నన్నెండు భూమిని సారవంతం చేయాలంటే సార్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక మనకున్నటువంటి ఇవి పప్పు జాతివి మా ఇవి జనుము జీలగ ఇటువంటివి ఏంటంటే భూమిలో ఏంటంటే ఎప్పుడు భూమిని ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చేయాలండి ఎప్పుడు పంట పెట్ పంట పెట్టేసిన తర్వాత ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు దానికి ఏంటంటే జనుము జీలగ లాంటిది లేదా పిల్లి బిసర ఏదైనా పప్పు జాతి ఏదైనా కానీ దానికి వేసి నలభై ఐదు రోజులకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని గ్రీన్ మాన్యూర్ అంటారు సార్ దాన్ని వేసిన తర్వాత నలభై ఐదు రోజులకి మళ్ళా దున్నేసేసేసి భూమికి ఎంత కాలం మళ్ళా పంట పెట్టేంత వరకు ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి గ్రీన్ మాన్యూర్ తీసి చేస్తుంటే భూమిలో కర్బన్ శాతం పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంది సార్ ఫస్ట్ చేయాల్సింది తర్వాత ఏం ఆశించకుండా భూమి కోసంగా చేసి భూమి కోసంగా దీనివల్ల ఏంటంటే కా కా మనకేందంటే ఆవుళ్ళు తర్వాత ఏంటంటే సహజంగా మనం 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 చేసే పాత్ర తక్కువ సార్ భూమి తనంతటా అదే అన్ని చేసుకుంటుంది సార్ సూక్ష్మ జీవులను వృద్ధి చేసుకుంటుంది వాన పాములను డెవలప్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడు మనం కెమికల్స్ ఇవ్వనంత వరకు యూరియా ఫాస్పేట్స్ కెమికల్స్ ఫర్టిలైజర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వనంత వరకు ఇవి ఏంటంటే భూమి తనంతటా అదే గుల్లబార్చుకొని బాగా మీకు వాన పాములు చేసేటువంటి సార్ వాన పాములు బాగా ఏంటంటే రైతుకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో చదువుకున్నా అవును సార్ ఇప్పుడు మీరు మన క్షేత్రంలో చూస్తే చూడొచ్చు అవి ఏంటంటే అవే ఒక ఒక భూమిలో కింద ఎక్కడైతే రంధ్రం చేసి పైకి వస్తాయో మళ్ళా దాంట్లో నుంచి మళ్ళా లోపలికి పోవు సార్ ఇంకొక దగ్గర చేస్తుంటాయి నిరంతరం రైతుకి అవి డ్రిల్లింగ్ చేస్తూనే ఉంటుంది సార్ అది అది ఈ ప్రతి రైతు తెలుసుకోగలిగితే దాంతోపాటు ఏంటంటే సూక్ష్మ జీవులు కూడా అక్కడ ఏంటంటే మనం కర్బన్ శాతం పెంచే కొద్దీ ఆవాసం ఉంటుంది సార్ అది ఏంటంటే ఈ కెమికల్స్ ఇవి బదులు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇంటికి ఏంటంటే ఇప్పుడు బయట చూస్తే పాలు పెరుగు కలుషితమైన వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ వసతిని బట్టిచ్చి ఆవులో లేదా బరిలో లేదా ఏ ఒకటి పెట్టుకొని అటు అటు పాలని ఇటు ఏంటంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించింది దాన్ని చేసుకోవాలి సార్ అదేవిధంగా కొన్ని రకాలు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు మనకు అంత ఎరువు లేకపోయినా మామూలుగా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అన్ని ఆవులు అన్ని బర్రెలు ఇప్పుడు లేవు కాబట్టి ఉన్న దాంతో కొన్ని రకాల కొత్త మెతల్లు ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నమ్మాలు వారు అని చెప్పేసేసి ఆ రేజిడ్ బెడ్డెడ్ మెతల్లో మనకున్నటువంటి కొద్దిపాటి ఎరువునైనా సరే దాన్ని ఏంటంటే లేయర్ లేయర్లుగా వేసి దాన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకేందంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఈ సహజ వ్యవసాయం ప్రకృతి వ్యవసాయం వృక్షాయుర్వేదంలో కొన్ని అన్ని సూక్ష్మ జీవులు వృద్ధి చేసేటివి ఉన్నాయి సార్ కొన్నింటిలో ద్రవ జీవామృతం అంటారు కొన్నింటిలో కునప జలం అంటారు కొన్నింటిలో మామూలుగా గోకుపామృతం అంటారు కొన్నింటిలో వేస్ట్ డీకంపోజర్ అంటారు వీటిలన్నింటిలో ఏంటంటే సూక్ష్మ జీవులు డెవలప్ అయి ఉంటాయి ఈ ఎరువులు ఏంటంటే ఒక బెడ్లో వేసిన తర్వాత ఇవి ఏంటంటే ఎప్పుడు డ్రై కాకుండా చల్లటి ప్రదేశంలో ఆ ఎరువును పెట్టి ఒక 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 రెండు నుంచి మూడు అడుగులు ఈ ఎరువు వేసుకొని పైన ఇవి అంతా అవి చల్లుకుంటూ తర్వాత కొంచెం బెల్లం సూక్ష్మ జీవులు చల్లుతారు బెల్లపు నీళ్ళు చల్లాలి అదేవిధంగా మళ్ళా ఏంటంటే ఆకులు అల్లములు మన క్షేత్రంలో ఉండేటి వేస్ట్ అంతా మళ్ళా వేసి మళ్ళా ఇంకొక రకం సపోజ్ కింద గేదెలు వేసారు తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏదన్నా ఆవులు దొరికే తర్వాత గొర్రెలు పొట్టేళ్ళు అటువంటి ఏదన్నా కానీ ఉన్నాయి కానీ మేకలు కానీ ఉంటే అటు లేయర్ లేయర్గా వేసుకొని ఆ రేజిడ్ బెడ్డెడ్ మెథడ్లో చేసుకొని దాన్ని రిచ్ మాన్యూర్ అంటారు సార్ ప్రతి రైతు ఏంటంటే అతని ఇంట్రెస్ట్ చూపించే కొద్దీ బయట ఏంటంటే డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నాం యూరియా ఫాస్పేట్లో వస్తున్నాయని ఆలోచిస్తున్నారు కానీ అది అతను అతను చేసేది అదేంటి మనం మామూలుగా బయట నుంచి డైరెక్ట్గా తెచ్చేటువంటి వంద కిలోలు ఇస్తే ఇది ఒక చెట్టుకు పది కిలోలు లేకుండా ఉంటే ఒక ఎకరాకు వచ్చి ఒక రెండు టన్నులు మూడు టన్నులు ఇచ్చుకునేదానికి కొద్దిమంది ఏంటంటే వర్మి కంపోస్ట్గా చేస్తారు కొద్దిమంది ఈ విధంగా చేస్తారు రెండోది భూమిని డెవలప్ చేసేదానికి మీకు ముందు చెప్పినట్టు ఒకటి గ్రీన్ మాన్యూర్ ఒకటి రెండోది ఈ విధంగా ఒకటి తర్వాత వచ్చి రకరకాల మంది ఎంతో మంది త్యాగం చేసి దీన్ని తయారు చేశారు సార్ భూమిని శుద్ధి చేసేదానికి సో ఇదేంటంటే మనం మీకు చూసుంటారు జగ్గి వాసుదేవ్ గారు సేవ్ సాయిల్ అనని ఆ మహనీయులు తర్వాత ఎంతో మంది పాలేకర్ గారు అలాగా చౌహాన్ గారు ఇది చాలామంది మన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో మంది దీని గురించి చేస్తున్నారు సార్ దాని 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 మన మైక్రోబ్స్ని డెవలప్ చేసేదానికి ఎప్పుడు ఏంటంటే మన క్షేత్రంలో ఉండేటివి కాకుండా బయట ఏదన్నా బయట ఫారెస్ట్ దాకా ఉండేది అక్కడి నుంచి ఆ మట్టి కూడా తీసుకొని వచ్చి ఈ ఎరువులో కలుపుకుంటే అక్కడ ఉండే సూక్ష్మ తొందరగా ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యి అది అదొక మెథడ్ సార్ అక్కడి నుంచి మట్టి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు చింతల వెంకటరెడ్డి గారు అని చెప్పేసి ఆయన పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకున్నారు సార్ తెలంగాణ నుంచి ఆయన ఆయన ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు నమ్మాళ్ళు వారు తర్వాత పాలేకర్ గారు తర్వాత వీళ్ళెంతో చౌహాన్ గారు వీళ్ళు రకరకాల ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్పి చింతల వెంకటరెడ్డి గారు కూడా ఒక ఒక ఉన్నత
బైపరల్లో ఉన్నటువంటి మట్టి ఈ రెండింటిని మట్టి ద్రావణం అని చెప్పి దాన్ని తీసుకునేసేసి ఒక బ్యా వాటర్లో వచ్చేసి రకరకాల మెథడ్లు సార్ ఆ మట్టిని ఎండబెట్టడం ఎండబెట్టి దాన్ని ఏంటంటే స్టాక్ చేసుకోవడం మనకు పంట దశలో ఏంటంటే నీటిలో కలపడం నీటిలో పై మట్టి లోపల మట్టి కలపడం స్ప్రే చేయడం భూమిలో పారిచ్చడం తర్వాత కొన్ని చీడపిడలకి వచ్చి ఆమోదంతో చెప్తారు ఆయన తర్వాత వ్యాపిండితో కలిపి దాన్ని ఆమోదాన్ని కలిపి ఆ పిండి ఎండబెట్టిన మట్టిని వచ్చేసేసి బాగా స్మూత్ గా చేసి వాటర్ లో కలిపి చేయడం మా వర్షాకాలం అప్పుడు ఉండదు కాబట్టి సో ఇవన్నీ రకరకాల మెత్తలు ఎంతో మంది ఎన్నో కృషి చేసి రైతుకి చైతన్యవంతం చేసి ఈ కెమికల్స్ అనేటి వాడకుండా ఇటువంటి దానికి ఎంతో మంది కృషి చేస్తున్నారు సార్ దాని దానికి ఏంటంటే ఎవరు ఏ పద్ధతి ఆచరించినా కెమికల్స్ లేకుండా వాళ్ళ ఇంటి అవసరాలకి మీరు చెప్పినట్టు పండించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఒక రెండు మూడు దశాబ్దాలుగా ఇవన్నీ కెమికల్స్ అన్ని అంతకు ముందు ఉన్నాయి సార్ ఇవన్నీ అంటే మీ మీ నాన్నగారి తరంలో కానీ అట్లా అలాంటి ప్రతి వచ్చే హరిత హరిత విప్లవం పేరుతో సార్ సంవత్సరం సంవత్సరం ఇప్పుడు కాదు సార్ ఇప్పుడు కాదు అంటే మీ మీ ముందు తరాల వాళ్ళు ఇవన్నీ మన కెమికల్స్ వాడినట్టు మనకి ఇప్పుడు మన ముందు తరాలు అంటే సార్ హరిత విప్లవం పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి అప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఇది మార్పు పెరుగుతూ 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 వస్తుంది సార్ అంతకు ముందు మన పూర్వీకులు మా నాన్నగారు వాళ్ళ మా నాన్నగారు వాళ్ళలో కొద్ది స్టేజ్ నుంచి వాళ్ళ తాతయ్య వాళ్ళ తప్పుడు ఇప్పుడు లేదు సార్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా కానీ ఇందాక మనం చనుకున్నట్టు ఒకటి ఇది గృహిణిల్లో మార్పు రావాలి యువతరం సార్ వ్యవసాయానికి ఎవరు పోగూడదు అన్నట్టు పోగొట్టు మహర్షి సినిమాలో మహేష్ బాబు చెప్పినట్టు దీని మీద ఆపేక్ష పెంచుకొని దీన్ని ఏంటంటే ఆ మట్టి మీద మమకారాన్ని పెంచుకుంటే బంగారు పంటలు పండిస్తుంది సార్ రుచికరమైనటు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని మనం ఎంత సంపాదించినా సార్ ఆరోగ్యం లేదు ఉపయోగం లేదు కదా సో అందువల్ల ప్రతిది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు రైస్ చెప్పాను పసుపు చెప్పాను అదేవిధంగా అల్లం సార్ ఇంగ్ మాకిర్ అనే అల్లాన్ని మన క్షేత్రంలో పండించడం జరుగుతుంది సో ఇది మేఘాలయలో అతి ప్రపంచంలోనే అతి అరుదైనటువంటి మన దగ్గర ఉంటాయి సార్ మీరు చూడండి సో ఇది టీ సిక్స్ టీ టెన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అల్లంలో ప్రతినిత్యం ఇది కూడా మన పూర్వీకులు మనకు ప్రతిపాదించింది అల్లం కూడా ఒక డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి మన పూర్వీకులు ఇది వాడమని చెప్పి మనకు చెప్పారు సార్ అదేవిధంగా మనకి ఒక అఖండ్ దాని వెల్లుల్లి ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఆ వెల్లుల్లి ఎక్కడో మే హిమాలయాస్ లోనో బయట కొండ ప్రాంతాల్లో పండిస్తారు మామూలుగా వెల్లుల్లికి అన్ని వైపుల నుంచి శాఖోప శాఖలుగా ఉంటాయి సార్ డబ్బలు దెబ్బలుగా ఉంటాయి కానీ ఇది ఒకటే ఒక క్లో ఉంటుంది సార్ ఇది ఒకటి ఒక్కటే సింగిల్ క్లో ఉంటుంది దాన్ని అఖండ అంటారు సార్ ఇది మన క్షేత్రంలో పండించడం జరిగింది దీనికి ఒక విశిష్టత ఉంది సార్ ఎవరైతే కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఫామ్ అయ్యి ఎవరైనా స్టంట్ మీరు వేపించుకోవాలి అని డాక్టర్లు కానీ చెప్పి వాళ్ళకి ఈసీజీ లో కానీ ఎక్కువ లాగా చెప్పిన తర్వాత ఇది ఒక నైన్టీ టు హండ్రెడ్ డేస్ ఇది రోజు ఒక్కటి సార్ ఉదయాన్నే పరగడపను మన కన్జ్యూమర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది మనం కొద్ది మొత్తంలోనే పెట్టడం అందరికి సీజన్ లోనే అయిపోయి అయిపోతుంది అది ఇటువంటివి కూడా ఏంటంటే మన మన ఇంటి మన వంటిల్లే ఒక ఔషధం ఔషధాలు అది 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 మన మన పూర్వీకులు చెప్పారు చెప్తూనే ఉన్నారు మన మన ఆ ఔషధాలయంలో ఉండేటువంటివే మనం ఈ క్షేత్రంలో ఉపయోగిస్తున్నాం మనం ఈ పంటలో వచ్చేటివే అవి సార్ ఒక్కొక్కటి చెప్తుంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మొత్తానికి మనం మన ఈ క్షేత్రంలో అవును ఎన్ని రకాల పంటలు ఉన్నాయి ఏమేమి పంటలు ఉన్నాయి సార్ అదే సార్ అప్పుడు నేను చెప్పింది అఖండ వెల్లుల్లి అఖండ వెల్లుల్లి దీంట్లో ఏంటంటే మామూలు కొలెస్ట్రాల్ ని అలాగే కరిగిచ్చేది సార్ అదేవిధంగా ఒక దేశవాళి ఆనియన్ సార్ ఇది ప్రత్యేకంగా మన నెల్లూరు వాళ్ళకే తెలిసి ఉంటుంది సార్ అర్ధచంద్రాకరంలో ఇప్పుడు మనం చూపిద్దాం సార్ మనం ఈ క్షేత్రంలో పంటలో ఇవన్నీ చూపిస్తాము సో ఇవి ఏంటంటే సార్ ఈ ఈ అర్ధచంద్ర మన నెల్లూరు వాళ్ళకి ఎక్కువగా చేపల పులుసు అనేది ఫేమస్ సార్ నెల్లూరుకి సో ఈ చేపల పులుసులో ఈ ఆనియన్ ను మన పూర్వీకులు దాదాపు ఒక అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ ముందు ప్రతి ఒక్కరు ఉన్న పొల ఒక పొలం ఉంటే పొలంలో మిరప చెట్లలో పెట్టేవాళ్ళు సార్ ఈ ఆనియన్స్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చినట్టు జీన్ మాడిఫైడ్ సార్ సీడ్ తో వస్తాయి ఇది మనకు చూపర్ గడ్డ పెడితేనే మళ్ళా గడ్డ వస్తుంది సార్ ఇది మన ఆనియన్ మన క్షేత్రంలో ఉండేది సో ఇది ఇది మీరు ఓన్లీ సమ్మర్ లో సార్ మనకు ఒక సామెత ఉంది సార్ ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి కూడా చేయదని సో ఆ దానికి మన పాత వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పారు ఆ సామెత అనేది ఈ ఆనియన్ కానీ చూస్తే సార్ వాడి చూస్తే అది తెలుస్తుంది సార్ మనకి మేము గత సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి మా కంజ్యూమర్స్ ఎంతో మంది ఏంటంటే యూరినల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత ఎక్కువగా సమ్మర్ లో తిరిగే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే సార్ వాళ్ళకి ఏంటంటే సన్ స్ట్రోక్ రాకుండా
మా కన్జ్యూమర్స్ని మేము సాటిస్ఫైగా ఉన్నాం సార్ వాళ్ళు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటారు మామూలుగా ఇది అదేవిధంగా మన దగ్గర ఏంటంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది సార్ జపాన్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక మనకు తెలిసి ఎక్కువ ఆయు ప్రమాణం కలిగిన వాళ్ళు ప్రపంచంలో వాళ్ళే అని ఒక నిర్ధారణ సార్ వాళ్ళు హెల్తీగా ఉంటారు చివరి స్టేజ్ వరకు వాళ్ళు పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు సార్ దీంట్లో చిన్న లాజిక్ సార్ దీంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు నిత్యం వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో నేను నిత్య ఏంటంటే ఒక పాట కొన్ని సార్ తెలుసుకుంటా ఉంటాం ఎవరు పెద్దవాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళు వస్తుంటారు గురువులు వాళ్ళతో వాళ్ళు రోజు సముద్రంలో పెరిగే ఒక నాచు సార్ ఆల్గే అది అదేంటంటే సీవీడ్ అంటారు సార్ సముద్రంలో పెరిగే నాచు సీవీడ్ అని మూడు రకాలుగా ఉంటుంది సార్ సహజంగా చాలా మందికి తెలియపోవచ్చు సైంటిస్టులకి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది అదేంటంటే బ్రౌన్ రెడ్ గ్రీన్ లో ఉంటుంది సార్ జపాన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం తిన్నా గాని ఈ మూడు రకాల సీవీడ్ ని ఎంతో కొంత ప్రమాణంలో ప్రతిరోజు తీసుకుంటారు సార్ దీంట్లో ఎందుకని అంటే మనకేదైతే బి కాంప్లెక్స్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే ఈ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని ఉంటాయి శక్తి వస్తుంది అంటారు దాంట్లో కొన్ని కోటాను కోట్లు మైక్రో నానో మేజర్ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని ఆ సీవీడ్ లో ఉంటాయి సార్ మన గురువు గారు మా బంధువు సార్ నలభై ఏళ్ళ నుంచి జపాన్ లో ఈ సీవీడ్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు సార్ సో ఆయన యొక్క సలహా మా గురువు గారు మేము మొత్తం మొట్టమొదట అది ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి ఈ క్షేత్రంలో సార్ మూడు రకాల సీవీడ్ వాడతాం సార్ ఇక్కడ డ్రెంచింగ్ కి స్ప్రేయింగ్ కి మీరు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ ఒక సామాన్య రైతు వాడాలంటే కష్టం అని మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఎంచుకున్న పద్ధతి సార్ భగవంతుడు నాకు అన్ని ఓనర్లు ఇచ్చాడు చదువు సదుద్దేశం ఇచ్చారు మంచి ఇది ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కి ఎలాగా పోతే నయం అవుతుందో గ్యారంటీ లేదు కానీ ఈ ఫుడ్ సార్ హైలీ న్యూట్రియంట్ హైలీ మెడిసినల్ వాల్యూ ఇది ఒక విధంగా అమృతం సార్ ఔషధం సార్ ఇది అన్ని రకాల పంటలు మనం ఏంటంటే మన కన్జ్యూమర్స్ కి చెప్పేది ఇది మేము లాభాపేక్ష కాదు ఇటువంటి ఆహారం ఇంకెక్కడా దొరకదు ఒకే క్షేత్రంలో దొరుకుతుంది అనేటువంటి ఒక విషయం చెప్తున్నాం సార్ గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఈ సీవీడ్ మేము వాడతో పాటు మీరు తెలిసి ఉంటుంది సార్ స్పెర్లోనా అనేది మా ఇందాక ముందు మనం చెప్పినట్టు రక్తహీనతకి హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచేదానికి రక్తహీనతకి స్పెర్లోనాన్ని వాడతాం సార్ అది కూడా మనం ఈ క్షేత్రంలో ఇది వాడతాం సార్ మనం ఎందుకని అంటే ఏ ఒక్కటి ఇప్పుడు ఏ ఒక్కదాని న్యూట్రియంట్ పరంగా మనం నష్టపోకూడదు ప్రతిదీ మొక్కకి ఒక్కొక్క పంటకి ఒక్కొక్కటి ఇవ్వాలనే దాంట్లో మనం మన క్షేత్రంలో పండే పప్పు దినుసులకి సార్ ఎక్కువగా సీవీడ్ స్పెర్లోనతోనే పండిస్తాం సార్ మనం సో దా మీరు ఒకసారి మనం మన మన మినప్పప్పు మన పెసరపప్పు కందిపప్పు చూస్తే సార్ మీరు జీవితంలో ఇటువంటిది నేను గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడూ తినలేదు అనేది మీకు తప్పకుండా రుచి చూపిస్తాం సార్ అది ఆ సీవీడ్ ఆ పర్మనెంట్ అయ్యడానికి మనకున్నటువంటి కన్జ్యూమర్స్ నేను చెప్పా కదా సార్ ఐఎఫ్ఎస్ కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారు అవి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు దీనికి అలవాటు పడ్డా ఏదన్నా మాకు ఇక్కడ వర్కర్స్ ప్రాబ్లం అయ్యి మనం పంపించలేకపోయినా లేకుండా ఉంటే వేరే కారణం ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల అయితే వాళ్ళు మానసికంగా చాలా ఇబ్బంది పడతారు సార్ మా కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఇది ఇది అలవాటు పడి ఇది ఇది ఆ పర్మెంటేషన్ కి అలా పర్మెంటెడ్ అలా ఉంటుంది సార్ ఇది మనం వాడేటువంటి మినపప్పు కానీ ఆ వాడికి ఇడ్లీ దోశకి దానికి ఒకసారి అలవాటు పడితే మన రైస్ కూడా అలాగే ప్రతి ఒక్కటి అనమాట ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా సార్ మే పన్నెండు వచ్చేసేసి ఒక ఈవెంట్ జరుగుతుంది సార్ యుఎస్ఏలో దాదాపు మన అందరు ఇండియన్స్ ఒక ఇరవై ఐదు వేల మంది అక్కడ మనకుంటే ఈ టీవీ మూలకంగా మీ బంధువులు అందరూ కూడా అక్కడ ఉంటే కాలిఫోర్నియాలో దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు మీరు గమనించండి మన ఫ్రూట్ ఇక్కడ నైన్త్ హార్వెస్టింగ్ అయ్యి ట్వెల్త్కి అక్కడ చేరుతుంది సార్ కాలిఫోర్నియాకి సో అక్కడ ఆ ఈవెంట్ లో అక్కడ ఇది డిస్ప్లే పెడుతున్నారు సార్ అందరూ ఈ టేస్ట్ చూపించడానికి ప్రపంచ ప్రపంచంలో అగ్రదేశమైన అమెరికాలో మన నెల్లూరు జిల్లాని వెళ్ళిన ఒక మ్యాంగో వెళ్తుంది అనమాట అవి ఆ టేస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ చూసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇవాళ ఎన్నో దాదాపు ఐదు ఆరు వందల టన్నులు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు సార్ ఆ భారత్ బయోటెక్ అనేటువంటి ఆ కంపెనీ ఏంటంటే మాలూరు బెంగళూరు లో ఉంది సార్ కోలార్ దగ్గర వాళ్ళు ఏంటంటే అన్ని కొన్ని రకాల వాళ్ళు అక్కడ అమెరికన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు సార్ వాళ్ళ ప్రమాణాలు పాటిస్తూ ఈ కెమికల్స్ లేనటువంటివన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎన్నో టెస్టులు చేసి ఆ టెస్ట్ లో ఫాస్ అయిన మాత్రమే పంపిస్తారు సార్ ఆ దాంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ మనం పంపిస్తే ఎంతో ఆదరణ పొందాము అది చూసి ఆ ఎక్స్పోర్టర్స్ మన మన ఫ్రూట్ ని ఈ ముందుండేటి అన్ని ఆపేసేసి ఫస్ట్ మన ఫ్రూట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని ఇది నా పూర్వజన్మ శుక్రుతో అనుకుంటున్నాను సార్ మీరు అన్నటువంటిది మనం ఏంటంటే ఎన్నో బొడుదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్నాం
ఇవేందంటే ఇది ఒక గొప్ప అచీవ్మెంట్ సార్ ఇది ఆ ఈ ఫ్రూట్ ని అక్కడికి పంపించడం జరుగుతుంది సార్ మీ అందరు ఆశీస్సులతో అంత భగవంతు ఆశీస్సులతో అక్కడ ఏంటంటే దాన్ని ఒక గొప్ప ఈవెంట్ గా మన భారతదేశ యొక్క విశిష్టతని అక్కడ తెలియజేయబోతున్నాం సార్ సో మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి మీరు చేసే వ్యవసాయం ఏ రకంగా ఉందంటే అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉంది మీకు లాభదాయకంగా అలాగే ఈ పంట తినేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సంతోషంగా గడుపుతున్నారు అయితే ప్రధానంగా ప్రస్తుతం మనం చూస్తే రైతు ఆత్మహత్యలు బోల్డ్ అని పెరిగిపోయి వీటన్నిటికీ కారణం రైతు నష్టపోవడమే రైతు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఏం ఆశించడు తను పండిన పంటకి అసలు కనీసం అసలు వచ్చినా చాలనుకునే రైతులు చాలామంది ఉన్నారు మరి రైతులు నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ విధంగా నష్టపోవడానికి ఆత్మహత్యకు కారణము ప్రధానంగా భూమి సారవంతంగా లేకపోవడమే అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ నిజం అంటారు అవును సార్ అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం సార్ భూమి సారవంతంగా ఒకటి రైతు ఆయన ఆయన దానికి ఆయన ఆ పొలానికి అవసరమైనటువంటి ప్రతిదీ బయట కొనుక్కునే చదువుకి అలవాటు పడ్డాడు సార్ ఇప్పుడు యూరియా పాస్పేట్ అని పురుగు మందులని ఇప్పుడు ఈ నేనైతే సేంద్రియ వ్యవసాయము ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటున్నారు దీంట్లో నేను చెప్పినటువంటి చింతల వెంకటరెడ్డి గారి కానీ నమ్మాల వారి పద్ధతి కానివ్వండి పాలేకర్ గారని ఆయన విధానంలో కానీ దీంట్లో ఒక దేశీ వాళ్ళు ఆవు ఒకటి ఒకటి పెట్టుకుంటే ఆయన దాంట్లో వచ్చేసినటువంటి ఒక ద్రవజీవామృతం అని చేస్తారు సార్ దానికి ఏంటంటే ఒక రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో సో ఒక ఐదు కేజీలు పేడ ఒక రెండు కేజీలు వచ్చి పప్పు దినుసులు పౌడర్ కావాలి దానికి బ్యాక్టీరియా డల్ దానికి ఏదైనా కానీ ఒక బెల్లము దాన్ని అటువంటి మనం ఏదైనా కానీ అతను ఆ క్షేత్రంలో ఏదైనా నాలుగు రకాల పళ్ళ చెట్లు పెట్టుకుంటే ఆ పండ్లు వచ్చేసి బెల్లం బదులు అవి వాడుకోవచ్చు సో ఆయన ఎక్కడైనా కానీ పప్పు దినుసులు పండించుకుంటే ఆయన ఆయన ఇంటి అవసరాలకు బాను ఈ ఈ ద్రవజీవామృతంలో వాడుకోవచ్చు సో ఇవేందంటే భూమిని సారవంతం చేసేదానికి ఒక కనీసం ఒక ఒక సంవత్సరం రోజుల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆ భూమికి మనం అంత కష్టపెట్టి అన్ని ఎరువులేసి దాన్ని నిస్సహాయ చేసిన దాన్ని నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టు గ్రీన్ మాన్యూర్ సార్ అది ఎప్పుడు ఒక పంట నాలుగు నెలలు ఒక ఒక పంట ఉంటే కరో ఎనిమిది నెలలు ఒక సంవత్సరం రోజులు ఒక ఆరు ఏడు నెలలు కానీ ఇవి కానీ చేయగలిగితే ప్రతి రైతు ఈ పప్పు దినుసులు కానివ్వండి జనుము జీలకు కానివ్వండి పెళ్లి బిస్తరు కానివ్వండి ఏదైనా కానీ పంట పంట మార్చుతా వచ్చి ఆ గ్రీన్ మాన్యూర్ని అదేవిధంగా నేను చెప్పినటువంటి పాలేకర్ గారు సూచించినటువంటి ఇటువంటి విధానము అదేవిధంగా చోహాన్ క్యూ మెథడ్ అని వేరే క్షేత్రంలో అంటే ఫారెస్ట్లో ఉండి మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అక్కడ క్షేత్రంలో తీసుకొచ్చి ఒక పిడికిడి మట్టి దాంట్లో ఏమంటారు వాళ్ళు దాన్ని ఇండీనిజస్ మైక్రో ఆర్గానిజం అంటారు సార్ ఐఎంఓ అంటారు అంటే బయట మనది ఇక్కడ నిస్సారంగా ఉంది కాబట్టి బయట దిచ్చి ఇన్స్టాంట్గా దాన్ని ఇక్కడ సారవంతం చేస్తున్నాం ఒక్క సంవత్సరం కాలంలో రైతు చిత్తశుద్ధితో చేస్తే భూమిని సారవంతం చేసుకోవచ్చు తిరిగి ధైర్యంగా బతకొచ్చు ఆయన ఒకేసారి అంత చేయకపోయినా నమ్మకం రావాలంటే ఉన్న పొలంలో ఒక పది పర్సెంట్ ఈ సంవత్సరం ఇంకో ఇంకో సంవత్సరం నమ్మకం వస్తే ఇంకో ఇరవై పర్సెంట్ అట్ట చేస్తూ ఈ విధంగా అటువంటి పురుగు మందులు లేకుండా కానీ ఆయన కానీ వాడగలిగితే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చి కన్జ్యూమర్స్ చేయగలిగితే ఆయన ఆయన కుటుంబ అవసరాలకి వాడుకున్నట్టుంటాడు ఆయన ఆయన వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాడు ఆయన వాళ్ళ పిల్లలకి స్కూల్ చెప్పే టీచర్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా డాక్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఆయన చుట్టుపక్కల కావచ్చు స్నేహితులు కావచ్చు వాళ్ళు ఆయన ఉన్న ఇది పరిస్థితి చూపిస్తే అందరికి ఆయన దగ్గర ప్రతిది ఒక్కటి ఆయన ఆయన పండించే ప్రతి పంట వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు ఇంకొక రైతు ఇంకొక విధంగా చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర అన్ని కొనుక్కొని అట్ట ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు నాంది అలా పలకడం తప్పితే మనం ఇలా చేస్తే తొందరగా రికవరీ అవ్వచ్చు సార్ వీళ్ళంతా మహనీయులంతా చెప్పింది సేవ్ సాయిల్ అని చెప్పి నినాదాన్ని కాపాడవచ్చు లేకపోతే ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే దీనికి తగిన మూల్యం మనం అతి తొందర కాలంలో అయితే చూసుకో చూడాల్సి వస్తుంది సార్ మనం ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది సార్ అంటే ఒక్కొక్క సారం భూమిలో ఒక్కొక్క రకమైన ఇప్పుడు మీరు జపాన్ అన్నారు అలాగే కాశ్మీర్ అన్నారు సో అలాంటి ప్లేసుల్లో కొన్ని పండుతాయి కొన్ని పండవు అలాంటి ప్లేసుల నుంచి మీరు ఇప్పుడు పసుపు కానీ అవి ఎందుకంటే అలాంటి వాతావరణానికి అలవాటు పడి ఆ వాతావరణంలో పెరుగుతాయి అనేది ఇప్పటివరకు చాలామంది ఇప్పుడు ఆపిల్స్ తీసుకుందాం మనం సో అవి కాశ్మీర్లోనే పెరుగుతాయి అనేది అందరు అనుకునేది మరి మనం అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిన పంటని ఇక్కడ దానికి ఆ వాతావరణాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం సార్ సార్ మీరు చెప్పిన మాట వస్తాం సార్ ఆపిల్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి సార్ అక్కడ రాయల్ ఆపిల్ అని రాయల్ గ్రీన్ అని అటువంటి కొన్ని అతి అరుదైనటువంటి ఆ వాతావరణ తగ్గినట్టే కాశ్మీర్లోనే పండుతున్నాయి సార్ మీరు చూడండి కర్ణాటకలో లేదా
అవి అటువంటి రకాలని శాస్త్రవేత్తలు రూపొందిస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు అన్న అనేసి మనకు అరకులో పండిస్తున్నారు సార్ అన్ని పండించలేకపోవచ్చు కేరళలో పండే కొన్ని రకాలు ఇక్కడ పండించు మనకు అనుకూలమైనటువంటివి ఆ వీలైనంత వరకు ప్రతి ఒక్కరు ప్రయోగాలు చేయలేరు మనకి ఇక్కడ వచ్చిన పంటల్ని వాటి మీద భక్తి శ్రద్ధలతో భూమిని ఎన్రిచ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఆ బయట ఫెర్టిలైజర్స్ ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ వాడకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే మనమే ఇక్కడ మనం మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక ముందు భూమిని ఎన్రిచ్మెంట్ చేసుకున్నాం సార్ చీడ పిడుకల చీడ పెడలకు కూడా మనం ఇక్కడే ఆకులతో వాటితో మనం చేసుకోవచ్చు సార్ అవి చాలా రకాలు ఇవన్నీ మనమే ఇక్కడ బట్ నేను కూడా నాకు తెలిసినంతవరకు నేను గురువుల దగ్గర నేర్చుకునింది ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి దీని మీద మనం అన్ని అవగాహన పూర్తి అవగాహన ఎంతో పేషెన్సీతో మనం చెప్పగలుగుతాం సార్ ఇక్కడ నేనే కాదు మనకి మీకు మీకు అన్నిట్లో యూట్యూబ్స్ లో ఉన్నాయి చేసే రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర తెలుసుకొని మనం తొందరగా రికవరీ అవ్వచ్చు సార్ మన క్షేత్రంలోకి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక్క హీరో బస్తా కూడా రాలేదు సార్ దాదాపు మనం ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు సంవత్సరాలుగా మనం ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా అటువంటి మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు మనం పేరు కూడా మర్చిపోతాయి అదే మనం మనం అటువంటి వాడా ఎందుకంటే నా అబ్జర్వేషన్ లో జరుగుతుంది అంటే మీకు తెలియదు కదా సార్ దాదాపు అంటే ఇప్పుడు మీరు వాడేది తక్కువ కాబట్టి అవును ఇప్పుడు ఎలాంటి మందులు వాడుతున్నారు కూడా మీకు తెలియకపోవచ్చు అవి ఏంటంటే మన నా ఈ అబ్జర్వేషన్ ఇప్పుడు నేను లేకుండా ఉంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా సామాన్యంగా ఒక చిన్న రైతు అతను పంట నష్టపోతున్నాడంటే ఆ టైంలో పక్కన వాళ్ళు అతని ఆత్మ సాక్ష్యో డెసిషన్ తీసుకొని ఏదైనా కానీ కొంచెం డివియేషన్ అవ్వచ్చు కానీ నేను ఒక దృఢ సంకల్పంతో వచ్చాను నేను ఇటువంటి ఇటువంటి వాటి అన్నిటికి స్వస్తి పలకాలని నేను అట్ట ఎన్నో పంటలు సార్ ఎన్నో నష్టపోయినవి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ప్యాడీ పోయింది ఒక సంవత్సరం మెరబ్ అయింది కాంప్రమైజ్ అనేది మనం కెమికల్ వైపుకి పోం సార్ ఎంత వరకు అది పిడికిడి వచ్చినా గానీ అదే అది మనకి అది అమృతం అది ఔషధం సార్ ఓకే ఓకే సో మొత్తానికి ఈ ప్రపంచ దరిద్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మనం ఈ సందర్భంగా మనం కలుసుకున్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం అయితే భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు రైతుల గురించే కదా రైతులు కెమికల్స్ వాడుతున్నారనే కాదు కానీ మామూలు సామాన్య ప్రజలు కూడా భూమిని నాశనం చేస్తూ ఉన్నారు ప్లాస్టిక్ రకంగానో లాంటి అనేక రకాలుగా పొల్యూట్ చేస్తున్నారు ఫ్యాక్టరీస్ ద్వారాను అనేక రకాలుగా మనకి భూమి అయితే ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది సో ప్రస్తుతం మీరు అంటే ఎలాగూ ఈ సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఉన్నారు కాబట్టి సో భవిష్యత్తు ఎలా ఉండిపోతుంది సార్ అంటే దీనికి భవిష్యత్తు ఉందంటారా లేదంటే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు పర్వాలేదు ఏం చెప్తారు సార్ మీరు సార్ వాస్తవంగా సార్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి వరల్డ్ ఎర్త్ డే సందర్భంగా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే సార్ ఎంతోమంది దీని గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి హెచ్చరిస్తున్నారు సార్ ఏంటంటే ప్రపంచ జనాభాలో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ దీనికి గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి అసలు అవగాహన లేదు లేదు ఓకే కొరవ రిమైనింగ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకు ఉన్నా సో అది వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉన్నా నా ఒక్క నా ఒక్కటి వల్ల ఏమవుతుంది అనేది ఉంది సార్ మరి ఉదాహరణకు సార్ పర్యావరణాన్ని ప్రతి ఈ ప్రపంచ ఇది వరల్డ్ ఎర్త్ డే సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ఐక్యరాజ్య సమితి ఒక థీమ్ని ఇస్తుంది సార్ ఒక్కో సంవత్సరం ఒక్కొక్కటి ఇస్తుంది ఈ సంవత్సరం మన గ్రహం మనం దాన్ని డెవలప్ చేసుకుందాం అంటే మనం మన భూమి గ్రహాన్ని డెవలప్ చేసి ఈ సంవత్సరం యొక్క ఉద్దేశం సార్ దీంట్లో అది మనం మనం అనుకున్నప్పుడు సేంద్రీయ వ్యవసాయం కావచ్చు సో మనకి ఎన్నో ఫ్యాక్టరీస్ ఇవి ఏంటంటే కొన్ని సిస్టమేటిక్గా లేకుండా ఏంటంటే దాన్ని ఆ ఫ్యాక్టరీస్ ఉండాలి యాంత్రీకరణ జరగాలి అందరికీ జాబ్ రావాలి ఆ వ్యర్థాలను ఎలా దాన్ని చేయాలనేది లేకుండా మీకు దాన్ని ఆ దాన్ని ఆ ఒక 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 ఆ ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో లేకుండా దాన్ని ఆ వ్యర్థాలని చేసి మనం ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఈ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మెథిన్ తర్వాత వచ్చేసి ఇవన్నీ రకరకాలు ఏంటంటే ఈ రకాల గ్యాస్ ఇవన్నీ వచ్చి కంటెంట్ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి సార్ ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్లో దీనివల్ల అతివృష్టి అనావృష్టి తర్వాత మామూలుగా ఏంటంటే సునామీ ఈ తుఫాన్స్ ఇవన్నీ రావడం జరుగుతుంది దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు తమ బాధ్యత కాదు సార్ ఇది మొదట మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో అమెరికాలో స్టార్ట్ చేశారు సార్ దాన్ని ఎర్త్ డేగా స్టార్ట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు సో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఐక్యరాజ్య సమితి దీన్ని ప్రపంచ దినోత్సవంగా చేయాలి అనేటువంటి వరల్డ్ ఎర్త్ డేగా నిర్ణయించింది తర్వాత యుఎన్ఓ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క థీమ్తో చేయాల్సి వస్తుంది చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మనం మనం అనుకున్నట్టు మన గ్రహం మనం దాన్ని డెవలప్ చేసుకుందాం పెట్టుబడి పెట్టుకుందాం అనే దాంట్లో భూమిని శుద్ధి చేసుకోవచ్చు అందరు ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం మన ఇంట్లో ఉంది మన ఇంట్లో అంత ఖాళీ స్థలం ఉంది మనమే పక్కింటి వాళ్ళకి
మన పురుగు మందులు పట్టుకోకుండా మన ఇంటి మన ఇంటి కూరగాయలు మనం పండించుకునేది ఉంది దీనికి మెయిన్ పాత్ర గృహిణి సార్ గృహిణి గృహిణి ఆమె ఆమె ఇంట్లో ముందు చక్కదిద్దితే ఆ ఆటోమేటిక్ ప్రపంచం అంతా అయిపోతుంది సార్ ప్రతి గృహిణి తెలుసుకోవాల్సింది ఈ మామూలుగా వరల్డ్ ఎర్త్ డే సందర్భంగా వాళ్ళు ఇంట్లో కూరగాయల వాళ్ళు మిద్దె తోటలు పెంపకం కానివ్వండి లేదా వాళ్ళకి పొలాలు ఉంటే వాళ్ళు ప్రోత్సహించి వాళ్ళ భర్తల్ని మన మనకి ఎలా ఉండాలంటే సార్ ఇది విశ్వగురు భారతదేశంలో నాన్న పండించాలి అమ్మ వండి పెట్టాలి మనం తినాలి సార్ ఇది కాన్సెప్ట్ ఇంకా మనం బయట పిజ్జా బర్గర్లు బయట హోటల్స్ ఇట్లా తింటే కలుషితం అన్ని కలుషితమే ఇది ఇది సార్ ఇది ఎప్పుడైతే మనం పాటించగలతో మన పూర్వీకులది మన భారతదేశం సస్యశ్యామలం ఆయు ప్రమాణం పెరగడం అనేది జరుగుతుంది సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ గురువు గారు మొత్తానికి రాధాకృష్ణ గారు మిమ్మల్ని కలవడం మాకు చాలా ఆనందం చాలా గొప్ప విషయాలు కొత్త విషయాలు తెలుసుకు తెలిసి తెలియజేసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సో మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు చంద్రుని మీద నీరు ఉందా అంగారకడ మీద మనకి మనం ఉపయోగపడే మట్టి కనపడుతుందా అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుందామా ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుందామా అని ఇతర గ్రహాల మీద పరిశోధన చేయడం కంటే కూడా మనం ఉన్న భూమికి భగవంతుడు మనకి అన్నీ ఇచ్చాడు స్వచ్ఛమైన గాలి ఇచ్చాడు స్వచ్ఛమైన చెట్టు ఇచ్చాడు స్వచ్ఛమైన భూమిని ఇచ్చాడు స్వచ్ఛమైన నీరుని ఇచ్చాడు మనమే దాన్ని పొల్యూషన్ చేస్తున్నాం సో మనం ఇంత మంచి అవకాశాన్ని వదులుకొని వేరే గ్రహం మీద ఏదో ఉందని ఆత్రం పడ కంటే ఈ భూమిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది ఈ భూమిని కాపాడుకుందాం ప్రపంచ దరిద్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక బాధ్యతగా ఈ భూమిని కాపాడుకుంటే ఇతర గ్రహాల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే రాకపోవచ్చు అందుకే మన భూమి మీద మనం ఉందాం భూమి మీద జీవిద్దాం భారతీయుడిగా గర్విద్దాం నమస్కారం